Hello. Hello. Hi, class. Me pueden oír Hi, teacher. Hi, teacher. Yes. Oh, okay. Thank you. Qué bien porque estaba teniendo problemas con internet hace poco. Ustedes no. No. Okay. Yo sí tuve problemas, teacher. Hace como cinco diez minutos. Mm -hmm. Sí. Ok, ya yeah, yo también se me se, estaba dando una clase, por cierto, y pum, se me desconectó como tres veces. Ok. So, how are you? ¿Todo bien? ¿Everything good? I'm fine. Fine. All right. Hold on, please. Voy a subirlo. Okay, so yesterday we did months, remember? Yeah. So let's practice. Let me see. Uh, da, 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 da. Ah, les voy a pedir, por favor, que si tienen cámaras, por favor, conectarlas. Y la razón es porque es como la forma para que Insafor vea que están conectados. Porque hubieron casos de que mucha gente después reclamaba y solo se conectaban y no sé si seguían en... en Netflix or YouTube or algo. <laughs> okay. Um, so let me see. Xiomara, hi. Hi. Okay. Hi, Xiomara. Xiomara, can you please tell me when is Independence Day in El Salvador? It's um, 15. September. No. When is independent? Oh, I say the 15, but it's not correct. Como es? Remember? It's on. It's on. On. El mes it's el día. September. 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 15. There. Good. Yes. It's on September 15th. Yes. Teacher. Yes. One question. Uh, uh, when you, when I, when I say the, the, uh, uh, it's on September 15 in El Salvador. Decir en El Salvador está de más o solamente tengo que decir la fecha. Depende de la pregunta, because like. Eh, como me, como me la cuestionó ahora que la primera la formuló que es ¿Cuál es el día de la independencia en El Salvador? Yes. Tengo que responder en El Salvador. Mm -hmm. No, okay. no necessarily. Because my no. question, mi, mi pregunta es, when is Independence Day in El Salvador? Is on September 15th. Oh, perfect. Ahora, si nadie, te, si nadie te ha preguntado, empiezas con El Salvador primero. En El Salvador, Independence Day is on okay. September 15th. Perfect. Okay, no, no problem. Good question. Jacqueline, when is your birthday? My birthday is on August 14th. Okay, good. Oh, next month. Yeah, it's party. Party, party. Next month, yes. Okay, uh, Olivia Osorio, when is Christmas? Um, it's on <laughs> December 24th. 25. 25, yes. It's on December 25th. 25th. Uh, yeah. Yeah. Okay, so this is what we did yesterday, right? <clears throat> Remember? So listen, lesson 1.2 is a subjective. By the end of this class, you will learn how to ask and answer the yes and no. Questions we're both going to. Additionally, you will practice a conversation about birthday plans. 
This conversation illustrates how this topic is used in real life setting. Entonces dice, al final... Ok, aquí dice, al final de esta clase aprenderán cómo formular y responder preguntas con respuestas cortas, sí y no, usando be going to. Adicionalmente, practicarán una conversación sobre planes de cumpleaños. ¿Saben qué es going to? Class? Futuro no, próximo. teacher. Okay. Oh, I am going, I am going to eat chicken. ¿Qué dije? Yo iré a comer pollo. Hoy yo voy a comer pollo. Exacto. Yo voy a comer pollo. Siempre que decimos I am going to. Okay. I am going to. Sigue el verbo y el complemento. Yes. Um, Gabriela, dígame, yo voy a beber agua. I come to drink water. Very good. Uh, Jorge Antonio, dígame, voy a ver una película. I am going watching music. No. No. I'm, I, I, I'm going. I'm going. Watching the music. No. Wait, no. wait. No. Yo voy a ver una película. Entonces, pero debe llevar el verbo tu viva. I am going. I am going. To, ajá, yeah. I am going to watch, watch a movie. Watch, no, watch movie. a movie. Watch right. a movie. Very good. So, let's. Uh, excuse me, excuse, excuse me, uh, teacher. Yes. Entonces, el verbo tiene que ser en presente simple. Yes, sí. Go to watch, no watching. Ajá, exactly. Ajá. Ajá. Por eso se llama futuro simple, porque este es el futuro más, eh, se llama futuro simple porque es la forma, es eh, la forma más simple de expresar el futuro, porque, okay, le voy a decir esto rapidito. Uh, hay, nosotros hacemos un gran error, ¿ok? Porque pensamos que el idioma solo está compuesto de futuro, presente y pasado. Si así fuera, fuera súper chivo porque habláramos todos los idiomas. Pero les voy a dar un ejemplo. Solo en español, imagínense cuántos futuros hay. Yo voy a comer. Yo comeré. Yo estaré comiendo. Yo habré comido. Yo habré estado comiendo. Cuando tú llegues. Yo ya habré terminado. O sea, es muchos futuros. Right? Pero van mezclados con gramática. Entonces, este se llama el futuro simple por el hecho que es más fácil. Es más básico, pues yo voy a comer pizza. I am going to eat pizza. Y si ustedes pueden decir I am going to y el verbo y hablan en futuro. Por ejemplo, Adriana, dígame, yo voy a comer pasta. I am going to eat pasta. Very good. Olivia, I'm sorry. Nancy, dígame, yo voy a hervir agua. Uh, how do you say hervir? Very good. Hervir se dice boil. Ahí lo puse en el chat. Boil. Boil. I am going to boil water. Very good. Le voy a decir por qué le di un ejemplo. Yo sabía de que Nancy y creo que todos aquí no sabían cómo decir hervir. Pero una cosa que me gustó de Nancy, que me preguntó simplemente cómo se dice hervir, porque ella podía armar la oración. Ya, solo eso necesitaba. ¿Cómo se dice hervir? Y cuando yo le dije boil, lo dijo bien. I am going to boil water. ¿Qué significa eso? Que cualquier verbo que exista en inglés va a ir después de I am going to. Yes. Entonces no se preocupen en aprender verbos. 
Por ejemplo, yo tenía alumnos que tienen un gran listado porque se van a Google y sacan verbos de la A a la Z y empiezan a estudiar qué significan. Eh, no, no hagan eso. Empiecen con verbos básicos. Después empiecen con verbos que ustedes ven todos los días. Por ejemplo, recuerdo que... ¿Quién es? Bueno, recuerdo que hay dos personas aquí son abogados. Eh, Eduardo es un bartender, ¿correct? Entonces, ellos usan verbos muy diferentes. Un abogado dice, yo voy a demandar y Eduardo quiere aprender, yo voy a mezclar. Pero los dos llevan el mismo, la misma estructura. I am going to. Solo cambia el verbo y el complemento. Entonces, lo que le recomiendo a Eduardo es, ok, ya que puedes decir I am going to, aprende dos verbos o tres al día de los que tú ves en tu vida cotidiana. Yes. Si yo fuera cirujano, obviamente tengo un vocabulario totalmente diferente al, de, al del resto. Por eso es de que ustedes ya han oído del inglés técnico. Yes. Yes. No yes, existe. Yes. No existe el inglés técnico. Y lo que existe es, o sea, la diferencia. Right. No, la, la diferencia es esa, el vocabulario. Pero la estructura siempre va a ser igual. El doctor dice en español, yo voy a operar el ligamento izquierdo del superior, bla, 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 y nos pierde. El mecánico dice, oh, yo voy a sacar la pieza del si guañal de no sé qué, bla, 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 ahí nos pierde, pero nos pierde en el verbo y el vocabulario, pero siempre llevó la misma estructura, yo voy a, así es inglés. Entonces, ya, sáquense un poco eso de que, no, man, a mí me cuesta el inglés técnico, no hay, hay palabras técnicas. Yo trabajo en call centers, yo, yo veo un vocabulario que ustedes nunca se van a imaginar, pero porque son de call centers, son internos. ¿Me entienden? Me imagino que ustedes en su trabajo también tienen ciertos códigos o ciertas cosas. Eso es. Entonces, acuérdense en inglés. I am going to. Ok. O sea, o sea teacher, si yo quisiera decir, quiero ensamblar una computadora, tendría que decir, I am going to ensemble PC. Exactly. Pero, Jorge, ya van dos veces. Se lo olvidé Pero, decir el to. Sí. Uh -huh. sí. No, yeah, I am going to. Okay. I am going to. No, it's okay, it's okay, no problem. Exacto, okay. voy a ensamblar una PC. Si alguien es chef, por ejemplo, ese, esa palabra que dijo Nancy, boil, hervir, es el vocabulario de un chef. Yes, eh, voy a hervir agua, I'm going to boil water. Ok. ¿Me entienden? Entonces, si usted puede decir, I'm going to, ahí está el futuro. Solo. Con un verbo diferente. Yes. Uh, Cuba Libre. Cuba Libre. Eduardo, I am going to mix Coca-Cola and rum. Yes. And, uh, yeah, and Lemon says. Okay, good. I am, I am going to... Juan Cuba Libre. Rob, I am, no, I am going to, I need the verb. I am going to make, I said. I'm going to make yeah, a Cuba I Libre. Am going to make, I am going to make one Cuba Libre. Very good, yes. Yeah. Yes, I'm going to make one Cuba Libre. So I'm going to okay. mix rum and Coca-Cola and lemon. Good, very good. Okay, okay. let's okay. see the video. I'm sorry, let's see the next. Hi everyone. In this class you'll learn how to ask and answer oír? yes or no questions using yes going to. Okay. Additionally, you'll practice a conversation about birthday plans, which illustrates how this topic is used in a real life setting. Let's get started by listening to a conversation titled Happy Birthday. Let's listen and practice. 
Happy birthday. Are you going to do anything exciting this weekend? Well, I'm going to celebrate my birthday. Fabulous. When is your birthday exactly? It's August 9th, Sunday. So, what are your plans? Well, my friend Kayla is going to take me out for dinner. Nice. Is she going to order a cake? Yeah, and the waiters are probably going to sing happy birthday to me. It's so embarrassing. Now let's analyze the examples from the chart. The future with be going to. Are you going to do anything this weekend? Yes, I am. I'm going to celebrate my birthday. No, I'm not. I'm going to stay home. Is Kayla going to have a party for you? Yes, she is. She's going to invite all my friends. No, she isn't. She's going to take me out for dinner. Are the waiters going to sing to you? Yes, they are. They're going to sing Happy Birthday. No, they aren't. But they're going to give me a cake. We use be going to to talk about future events. Let's learn to form statements using be going to to talk about future events. We can follow this formula to express the future with be going to. Subject plus verb to be plus going to plus verb plus complement. Let's analyze a couple of examples from the chart. I'm going to celebrate my birthday. These examples are contracted, by the way. In order to illustrate these examples, I will do it without contractions. I is the subject. Next, we have the verb to be, am. After that, we need to include the auxiliary going to. Then we put the verb celebrate. Finally, we add my birthday. Let's analyze one more example. She's going to invite all my friends. The subject is she. she. Next, we have the verb to be is. After that, we need to include the auxiliary going to. Then we put the verb invites. Finally, we add a compliment, all my friends. Let me show you how to form yes or no questions with be going to. To do that, we're going to follow this formula. The verb to be plus the subject plus going to plus the verb plus complement. Let's analyze a couple of questions. Are you going to do anything this weekend? The verb to be is are. Next, we have the subject, you. After that, we need to include the auxiliary, going to. Then we put the verb, do. Finally, we add a complement, anything this weekend. And we put a question mark at the end. These are yes or no questions. So to answer them, it's quite simple. Just like you see on the examples towards the right hand side of the chart. Yes, I am. No, I'm not. Yes, she is. No, she isn't. Yes, they are. No, they aren't. Our next example. I'll choose the last question on the chart, are the waiters going to sing to you? The verb to be is are, the subject is the waiters. After that, we need to include the auxiliary going to. Then we put the verb sing. Finally, we add a compliment to you and a question mark at the end. Now it's your turn to practice making statements and yes or no questions using be going to. 
Think about your plans for the weekend and write them down. Do as many examples as you can. Okay, hello? Hi. Hi, thank you. Hello. Hello, okay. Vamos a hacer una cosa. Vamos a aprender más fácil. Ven mi pantalla. Yes. Thank you, teacher. Yes. Okay, thank you. So look. Yes. Let's do this. Okay, do you see this? I am going to the verb and the complement, yes? Yes. Okay. Yes. Okay, great. This is the important part. This is what I want you to learn. Simple I said, I am going to verb and complement. Okay? Okay. Okay, teacher. Okay. Okay. Teacher. Okay. Vamos a empezar. Uh, Nancy. El verbo es eat. Deme un ejemplo. I am going to eat with my family. Very good. I am going to eat with my family. Yes. Compliment is with my family. Uh, Juana Patricia, give me an example. Watch. The verb is watch. I going to watch. I going to watch in uh, In the, in the house, no sé. Okay, is this correct? House. I'm sorry. Thank you. Is this correct? I going to wash in the house. Uh, no. That's... Para empezar, ¿qué está mal aquí? I am. I am. I am. Okay, I am going to watch, and the verb is not watch. The verb I, eh, que queríamos era watch. 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 Look at this watch. Esto es cha. Chucho. ¿Cómo se dice chucho? Oops. Chucho. Chucho. Vaya, eso lo decimos chucho o chucho. 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 Very good. Chucho. Very good. Okay, ese cha es el de esta palabra. Watch. 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 Very good. ¿Oye la diferencia de watch a wash? Wash la es la lavar. Mirar, uh -huh. lavar. Ajá. Uh -huh. Watch es mirar. ¿Se acuerda, que, 
teacher, cuando decimos WhatsApp. WhatsApp, sí, es bien, bien informal eso. Esas son palabras como, esas son palabras como coras. Es como aforismo, es un aforismo. Sí, son, ah, son palabras inventadas por gente que vive allá que ya mezclan el Spanglish. Por ejemplo, la cora. La moneda, la cora es un cuarto, es quarter. Ok, pero ¿se acuerdan que yo les dije de que le, en, en inglés la definición está en los labios, no en el estómago? Y vieron la gran diferencia. What? A wash. So, uh, Juan, give me an example again, please. A watch. Am, watch. Watch. I am watch. I am going to watch. Okay, good. In the house. TV. TV oh. in my house. Thank you. Yes. Después de watch, guess watch, Juana. Bear. Bear. Okay, good. So I'm going oh. to watch a movie. I'm going to watch huh. Netflix. I'm going to watch YouTube oh, in my okay. house. Okay. All right. So give me an example again, please. I am going to watch. I am going to watch in, in the Netflix. No, okay, good. No agreguemos palabras extra. So I am uh, going to watch Netflix. Watch Netflix. I am going to watch Netflix. In my house. In, in my house. Good. Thank you. Very good. Jacqueline. Yes. Give me an example. The verb is buy. Repeat. Give me an example. The verb is buy. Hervir. Buy. 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 Pueden ver mi pizarra. Yes, aquí, yes, yes. Okay, so buy, what do you buy? Clothes? Comprar. Buy, uh -huh. comprar. Uh -huh. Yes. Yes, yes, buy. yes. You are, you are going to buy. Okay, no, digamos, I am. I am going to. I am, I am going to buy t-shirt, t-shirt yeah. in. In the price mart. In price mart, in Siman, in the street. Uh, no problem. Siman, Siman. Very good, in very Siman. good. Very good. Pero dijimos bien. I am going to buy a shirt in Siman. Very good. Oh. Una camisa polo en Siman, 190 dólares. <laughs> <laughs> Sandra Patricia, hi. Hi. Hi, Sandra. Okay, Sandra, the verb is dance. Give me an example with dance. I am going to dance in the park. Very good. Okay, great. I am going to dance in the park. Excellent. Ten. Oli Olivia, Olivia Osorio. Now the verb is Let me see. read. I am going to read in the library. In the library. Very good. All right, uh, let me see. Eduardo, the verb is drink. I am going to drink in the bar. Very good. I am going to drink in the bar. Okay, creo que ya captamos bien, ¿verdad? ¿Cómo es? I am going to, the verb and the complement, yes? Yeah. Ya no me voy a decir, I I, you know, I, I, I going. I going. going. No, verdad? Es, I, I am I, going. 
Mm -hmm. I am going to, remember, I am going to, am the going verb to. and the complement. Compliment. Okay, ahora lo vamos a emprender en tercera persona. He, he o Ok, no cambia nada. ¿Qué es he? Él. Él. Good, good. And she? Ella. Ella. Very excellent. So, there is no difference. Aquí es, I am going to eat pizza. And he is going to eat pizza. She is going to eat pizza, okay? Yes? Yes. Yes. Yes, teacher. Yes. Okay. Um, Jacqueline, remember Sandra? I'm sorry, Sandra, remember Jacqueline? ¿Qué va a ser ella? Le voy a dar una pista. Sí, man. Ah, uh, it's a uh, boy. Bye. Okay, entonces dígame. <laughs> eh, she's uh, going to uh, buy in the Siman. Okay, very good. She's going to buy a shirt in Siman. Uh, shirt in the Siman. <laughs> very good, yes. Can you repeat again, please? She's going to buy a shirt in Siman. She's going to, to buy... And the cheers in the man. Excellent. Thank you. Jacqueline, remember um, Eduardo? Don't remember. Um, I remember read el último que recuerdo de leer. Okay. Tell me, el de, el de, 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 de Olivia. Yes. Okay, tell me. She is going to read in the library. Excellent. Excellent. Olivia, do you remember Eduardo? No. Beber en un bar. Uh, he going to... Uh, what, uh, drink in the bar. Okay. Gabriela Peña, is she correct? Mm, no. Yes, no? He. No, she. Dijo yes, dos he. cosas malas, Olivia. Yes. Eduardo, yes. Eduardo no es she, es he. He. Okay, so repeat. He is going he, to drink. He is going to drink in the bar. Good, very good. Aunque también al principio no, no, no había dicho is. Dijo, he, he going to drink. She, she going to drink. Okay, no problem. Uh, Susana. Susana. Hola. Hola. Hi, Sus Susana Sorto. Hi, teacher. Hola. Where, where, where are you? Okay, yeah, Susana Sorto, okay. Yeah, I can know Susana Sorto. Okay. Susana Sorto. Hola. Hi, teacher. Okay, good. good. Hi. Oh, las dos tienen lentes también. <laughs> okay. Susana Sorto, look. <laughs> Uh, Susana Sorto, give me an example with she and the verb sell. 
Vender. Ah, vender. Uh -huh. Sell. Sell. Vender. Mm -hmm. She is going to sell. I don't know. <laughs> Lo más difícil ya lo dijo, ya va a vender. She's going to sell. ¿Qué se vende? ¿Qué cosas que se vende? A house. Ah, a Candies, pupusas, tortillas. Eh, cheese, no me acuerdo. Cheese, ok. Cheese going to sell in the cell phones. Good. She's going to sell cell phones. Very good. Ok. Yes. Remember, como se llama presente simple, eh, futuro simple, no se compliquen. No quiero que me diga, ella va a vender el experimento que ella hizo cuando se graduó del técnico, del diplomado, blah, blah, blah. No, man. Ella va a vender buses. Ella va a vender su casa. Ella va a vender su carro. ¿Ok? Let me see. Iris. Hi, teacher. Hi, Iris. Give me an example with he. He and the verb is play. Okay. Um, he is going to play in the house. I'm sorry, repeat. Okay. <laughs> uh, he is going to play in, in the house. Very so good. Que juega. No, it's okay. He's going to play soccer in the house. He's going to play in his house. He's going to play Nintendo. He's going to play PlayStation. Incluso en inglés, un instrumento se, en español se toca, en inglés se juega. Like he is going to play piano. Perfect. Thanks. Okay. Well, yes, he's going to play the guitar. Ok. Ok, teacher. Entonces ya entendemos cómo decir I am go, él, yo voy a, él va a y ella va a. ¿Correcto? Yes. Correct. Ahora le voy a decir cómo es que deben de estudiar el verbo. Let me see, let me see. Vamos a ver. Susana Sorto, usted trabaja. Yes, teacher. ¿A dónde? Um, I work in the office. Where? In, I work in the office in Santa Tecla. Okay, good. Yeah, in the office. ¿Qué hace ahí? Um, secretary. Secretary. Secretary? Yes. Okay, good. ¿Qué son cosas que hace una secretaria? Tomar notas, right? Mm. Tomar notas. Supongo contestar llamadas. Atender llamadas. Ok. Um, okay. ok. ¿Qué más? Mm. Tomar notas. Tener llamadas, bueno, las secretarias hacen de todo. ¿Ya? Yes? Sí, un poco. Entonces, si usted se da cuenta, usted usa mucho el, el verbo tomar. Porque tomo llamadas, tomo notas, tomo indicaciones. ¿Ya? Yes? Entonces, usted yes. va a usar el verbo take, que es tomar. Take. Okay. Este es el verbo. Y... Abajo del verbo vamos a poner unos cinco vocabularios. Take. Phone call. Take notes. Tomar notas. Tomar un receso. Okay. Take a break. Yes. Yes. Entonces. Usted va a escribir el verbo take, 
y tres cosas relacionadas a ese verbo. Y hay que es tomar. Entonces, ¿usted qué es lo que hace? Usted toma llamadas, toma notas, toma recesos. ¿Ya? Yes. yes. Entonces, diga, voy a tomar notas del COVID. ¿Me podría decir eso? Mm, going to take... I, I am going to... I am going to take uh, no, notes, COVID. Mm -hmm. Okay, I'm going to take COVID notes. Okay, COVID notes. Okay. I am going to take COVID notes. Very good. Yes. Perdón que interrumpa. Okay. Yo quiero entender por qué va COVID antes del no, de las notas. Porque no inglés, puede ser al revés. En inglés, el primero describe el segundo. Ok, gracias. No, no, buena pregunta, porque si ustedes se notan en inglés, uno dice black car. Es que ahí como que el sentido en español está al revés. El español que Blue uno jeans. entiende. El... Blue jeans, la descripción va antes. Exacto. Blue jeans, siempre el, el primer, la primera palabra describe la segunda. Y si lo dijéramos como yo lo estoy preguntando, ¿se sobreentiende en inglés? Eh, eh, bueno, eh, lo que sí, pero lo que le digo, o sea, la primera palabra, ahí fue un perfecto ejemplo que dijo Eduardo, blue jeans. Si usted dice, I am going to buy blue jeans, si usted dice, I am going to buy jeans blue. Sí, no tiene mucho sentido. No tiene sentido. En inglés, la primera palabra, ¿cuáles son qué palabras compuestas se llaman? Y significa que la primera palabra siempre va a describir la segunda. En español es al revés. Ok, ok. Es, no, pero muy buena pregunta. La segunda describe la primera. Ok, gracias. Uh -huh. Vaya, por ejemplo, si de se ven adelante, les he puesto, se van a dar cuenta, todas las palabras compuestas en inglés. Eh, cell phone. ¿Por qué? Porque hay muchos teléfonos. Hay teléfonos de línea fija y hay celulares. Entonces, obviamente, por eso se dice my cell phone. Porque estoy escribiendo con la primera palabra el tipo de teléfono. El adjetivo va antes del sustantivo. Sí. Aunque yo no diría mucho adjetivo sustantivo, porque a veces son palabras compuestas que no son adjetivos. Simplemente que la son dos, dos nombres a veces. Simplemente la primera describe la segunda. Ah. Por eso, pero el adjetivo describe una cualidad de, de, del nombre o, o de la persona o de lo que se quiera decir. Entiendo, pero celular no es un adjetivo, por ejemplo, en este caso. Y se dice cell phone. Cell phone. Oh, ok. Ajá, eh, o sea, sí, o sea, está bien lo que usted dice, entiendo. Pero no solo nos basamos en esa gramática, sino que son palabras compuestas. Las palabras compuestas pueden ser dos nombres. Ok. Es una palabra compuesta. Cell phone. Ajá. Ajá, entonces, cell phone. Significa que el primero está describiendo el tipo de. Ok. Yes. Yes, ok, teacher. Very, very good. Um, ok, you understand? Entonces, a lo que iba, ven el ejemplo que hice aquí con Susan. Susan le hizo el verbo y le pusiera tres cosas, tres vocabularios al verbo. Entonces ustedes mañana pueden estudiar tres verbos. Tres verbos de los que ustedes ven todos los días. Yes. Si yo fuera chef, me imagino que si yo fuera chef, yo hubiera verbos de cook. Cocinar, yes. Get a cook. Que cocino. Good. Uh, oops. Cocino food. Cocino chicken. Cocino 
it got in food. Yes. So tomorrow I am going to cook Italian food. Tomorrow I'm going to cook chicken. Okay, ¿me entienden? Entonces eso es lo que ustedes deben hacer. Pero por favor no se vayan a Google y saquen un listado de verbos de la A a la Z porque man, es infinita. Es infinita. ¿Saben cuántos verbos existen en inglés? Not. Creo que nadie sabe. Y se siguen inventando. De hecho, Google ya es verbo. Por ejemplo, Ana María, ¿me puede decir voy a googlear el Hotel Hilton? O oh, Fátima. Fátima. Yes. Ay, ah. Fátima. Fátima, ¿me, ¿me puede decir voy a googlear el Hotel Hilton? <laughs> um... I am going to Google. I am going to Google. The, the Hilton Hotel. Okay, please repeat. <laughs> Get <the way. laughs> I am I am going to uh, Google the Hilton Hotel. Okay, good. Yes, I start. I'm going to Google the Hilton Hotel. Oh, I am going to WhatsApp my father tomorrow. Voy a WhatsAppiar. O sea, ¿me entiende? Entonces, lo que le digo es de que no se preocupen por aprenderse los verbos porque son infinitos. Mejor aprendanse los verbos que ustedes ven todos los días. O sea, están los básicos, ¿verdad? De eat, drink, read. Yeah, eso sí son los básicos, básicos, pero también están los que, los que ustedes ven. Ya es, por ejemplo, digo, Eduardo, yo sé que es un bartender, entonces él me imagino que usa verbos mezclar, cortar, partir, eh, apretar, me imagino, claro, ¿no? Shake, 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 make, shake. Mm -hmm. Yeah, entonces son verbos de que Entonces, ok, ahí está Eduardo. Mañana puede hacer, ok, shake. Y shake, ok, shake. The liquor, shake. I am going, the... I am going to shake piña colada. Ok, good, I'm going to shake the piña colada. And Susana Gabriela Rivas. Hello. Ok, Susana, no me oyó. Eh, vamos a ver, Diana, Guadalupe. ¿Me pueden oír? De verdad, fíjense que me siento bien raro porque estoy viendo sí, casi, sí. casi 20. Sí, 20. sí. Ok, thank sí. you. Porque, okay, thank you, porque estoy viendo como 23 personas y no me responden. Ok, so. okay uh, Diana, hi. Hi. Hi, Diana. You study, correct, Diana? Yes, I study. Ok, dígame, voy a estudiar el sábado. I'm going to study on Saturday. Excellent. I am going to study on Saturday. Ok. Very good. Antes de irnos, les voy a contar una historia bien rápido, lo que acaban de hacer ahorita. Y una vez se lo hice a un, a un amigo holandés en cinco minutos. Él me pidió si le podía enseñar. Bueno, la cosa es que siempre que iba a la tienda, él estaba ahí. Él vivía por, por donde mi papá. Entonces siempre él estaba en la tienda tomando cerveza. Y no, no es Sander, no es Sander. Es, es otro amigo que... I know, I know, I don't know. No, 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 no. Sander habla mejor español que yo. Pero esta persona me caía bien. Entonces él siempre que me miraba en la tienda, se alegraba porque yo hablaba inglés con él. Y me decía, hey, pero yo no me quería hacer muy amigo de él porque él era mochilero. 
y yo sabía que si yo me hacía muy amigo de él, iba a llegar a un punto que él me iba a llegar a un día a mi casa y mira, no hay problema si me quedo aquí un día hoy. Y no quería llegar a ese punto porque estoy casado y tengo un hijo y yo no sé si es un asesino en serio. <risa> Entonces siempre lo miraba, siempre lo miraba en la tienda como, hey, ¿qué tal? Y un día él me dice, hey, mira, vos sos profesor, enséñame española. Necesito aprender español, necesito yo. Y se me ocurrió esto. Le dije, ok, te voy a enseñar, pero necesito que digas tres cosas. Yo voy a, y se los prometo, literalmente él me decía así, ¿cómo? Yo voy a, y él se quedaba, yo voy a, yes. ¿Qué es eso? Just, acuérdate de eso. Yo voy a, yo voy a, ok, me veo mañana. Estaba el siguiente día, yo fui a comprar el pan, como todos los días, él ahí estaba, lleva por su cuarta regia. Y le dije, ok, aprendiste lo que te dije. Sí, me dice, ok, repeat. Y me dice, yo voy a. Y le digo, felicidades, ya puedes hablar futuro. ¿Por qué? Porque después de yo voy a poner cualquier verbo que exista en español y un complemento y está diciendo I am going to. Y yo le decía, vaya, ¿sabes cómo decir drink? Y él decía, yeah, uh, beber. Porque eso sí, lo, lo, los verbos básicos todo el mundo se los puede, aunque los que no pueden hablar español saben que es comer, beber, jugar. Entonces le decime I'm going to drink. Y me decía, yo voy a beber cerveza. Yeah. Hoy decime, eat. Y dice, uh, yo voy a comer pupusas. Yeah. Y le hubieran visto la cara que él puso. Like, en cinco minutos aprendió a hablar futuro. Pues yo le dije, ok, te estoy en adelante. Cualquier verbo nuevo que aprendas va después de yo voy a. Y bien chistoso, me acuerdo cuando me fui, él se quedó. Y quería aprenderse todos los verbos que él se, se acordaba. Entonces, lástima, ya no lo vi, porque creo que se fue a Guatemala, pero le dije, ok, después vamos a pasar al presente y después al pasado. Entonces, sí. lo ya yes. Antes que terminen la clase, está creado el grupo de WhatsApp, porque no estoy yo, no me aparece. Uh, sí está, pero le voy a dar mi, mi, mi número para agregarlo. En el chat se lo voy a mandar. Ok. Entonces lo que les iba a decir es. De que. Ahí está mi número. Hoy aprendimos a decir. I am going to. Yo voy a. Él va a. Ella va a. Ok. El lunes. Le voy a enseñar a hacer la pregunta. Y es súper fácil también. Porque lleva una estructura. ¿Qué vas a comer? ¿A dónde vas a comer? ¿Cuándo vas a comer? ¿Qué es lo único que cambió? ¿Qué? ¿A dónde? ¿Y cuándo? No. Siempre. Siempre llevo la. Ya, vamos a aprender WH questions y hacer, y hacer formar la pregunta. O sea, el lunes vamos a aprender a decir: What are you going to eat tomorrow night? Oh, I am going to eat. Pizza tomorrow night. I'm going to say, what are you going to watch Sunday night? Oh, I'm going to watch El Salvador versus Mexico Sunday night. Domingo es verdad. Yes, a las ocho. Yeah, okay, yeah. good. Thank you. Sunday night. ¿Me entienden? Entonces, eh, por favor, practiquen eso en estos días. Es súper fácil. I am going to. Es lo, es, lo, es lo esencial. I am going to. No I going to. No I to going. No, es I am going to. Verbo complemento. Así de fácil. I am going to. He is going to. She is going to. Practiquemos eso. Y el lunes vamos a aprender las preguntas. Y, y nosotros. Y nosotros. We, we, oh, we, we go are ahead. going to. Nosotros, we, we, we are going we to. We are going to class tomorrow. Mm, class we are going to class verbo. tomorrow, is correct? Uh, class and a verbo. Okay. No, no, pero ya sé lo que uh, me quieres preguntar. We are, going, 
Wow. Two. Uh, Last me. No, esa. Sí, pero estoy pensando en español, por eso no pude formular la, la pregunta. Digamos, ah, porque estoy pensando tener, en español. Tener. Ah, ya, yeah, yeah, así es. We are going to have class tomorrow. Okay, very good question. Uh, no creo, I don't think so. Creo que va a ser hasta el otro viernes. ¿Les han dicho algo a ustedes? ¿Les han caído correos o algo? ¿Verdad que no? No. No. De lunes no. a jueves. De lunes sí, a jueves. Lunes a jueves. sí, siempre de lunes a jueves. Pero como empezamos media semana, sí, yo también, yo pensé, yo pensé que lo íbamos a hacer el, el, el viernes, pero no. Por el momento no. Pero very good, me digo eso. Eduardo. We are going to have class tomorrow. No. Pero eh, se, me estaba, se me estaba olvidando el hat. Yes. Y estaba mm -hmm. pensando en español, por eso no la pude formular. Ya. Yeah. Pero igual hubiera estado mal, mal formulada en español porque me estaba diciendo, vamos a clases mañana. Igual en español necesitaba un verbo. Vamos a tener exacto, clases exacto. mañana. Sí, sí, exacto. Así es. Ok, entonces, yeah. eh, cualquier pregunta o duda que ustedes tengan, ahí está mi número, se los puse en el chat. Escríbanme. Lo siento si a veces me tardo para responder, pero a veces, más que todo respondo en las noches porque es cuando realmente... Ya estoy libre porque durante el día casi ni veo mi cell phone. Porque trabajo, entonces eh, no tengo mucho tiempo. Pero de verdad siempre le voy a contestar. Ok. Entonces, I am going to see you Monday. Yeah. Ok. Me too. Ok. Entonces, Thank you. Jorge, el lunes, el lunes va a decir, I'm going to, ¿verdad? No se va a olvidar el to. Ok. All right. Ok. We okay. are going to head class on Sunday. En Monday sería. Yes. Ok. Very good, very good. We're going to have class Monday. Very good, thank you. Ok, class. I'll see you Monday, ok? Have a great day. See you Monday. Bye. 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 Bye.